सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हर साहब सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोएक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग कंपोनेंट के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जो कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर एक काफी वाइटल रोल प्ले करती है जिससे कि हमारी रीड एंड राइट स्पीड पर काफी इंपैक्ट पड़ता है यानी कि जो रीड एंड राइट स्पीड है वो काफी हद तक एनहेंस होती है साथ ही में जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारी काफी हद तक एनहेंस होती है इन्हीं दो कॉम्पोनेंट्स के चलते और इन दोनों में से किसी भी एक कॉम्पोनेंट्स को हमारे स्मार्टफोन के अंदर रखा जाता है यानी कि इन दोनों ही स्टोरेज टाइप में से किसी भी एक स्टोरेज टाइप को यूज किया जाता है तो हम बात कर रहे हैं ई डबल एम सी की और साथ ही में यू एफ एस की और इन दोनों का ही हम क्विक डिफरेंस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो शुरुआत करते हैं हम इन दोनों के ही फुल फॉर्म से तो जो ई डबल एम सी है वो एक शॉर्ट फॉर्म है एम्बेडिड मल्टीमीडिया कार्ड की साथ ही में यू जो है वो शॉर्ट फॉर्म है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज की जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो के शुरुआत में बताया कि ये दोनों ही स्टोरेज वेरिएंट काफी इंपॉर्टेंट है हमारी रीड एंड राइट स्पीड को लेकर के यानी कि रीड एंड राइट स्पीड से हमारी परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छी होने वाली है काफी एनहेंस हो जाती है तो शुरुआत करते हैं हम रीड एंड राइट स्पीड से तो अगर हम बात करते हैं ई डबल एम सी की रीड एंड राइट स्पीड की या फिर रीड एंड राइट स्पीड के फीचर्स की किस तरह से रीड एंड राइट स्पीड काम करती है तो जो ई डबल एम सी है वो एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में डाटा को सेंड कर सकती है यानी कि ई डबल एम सी की मदद से हम एक टाइम पर या तो रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं यानी कि ये दोनों ही चीजें एक साथ नहीं कर सकता और इसी वजह से इसकी जो स्पीड है वो काफी स्लो है यानी कि ई डबल एम सी एक टाइम पर एक ही टास्क कर पाता है या तो रीड कर पाता है या फिर राइट कर पाता है साथ ही में अगर बात करते हैं हम यू एफ एस की तो यू एफ एस एक साथ दोनों ही टास्क को इजीली हैंडल कर पाता है यानी कि वो रीड और राइट दोनों ही एक साथ कर पाता है और इसी वजह से जो यू एफ एस स्टोरेज है वो हमें आगे देखने को मिलती है ई डबल एम सी के मुकाबले और अगर बात करते हैं हम ई डबल एम सी और यू एफ एस की स्पीड की यानी कि कितनी स्पीड को ये हैंडल कर सकती है रीड एंड राइट के मामले में यानी कि कॉपी पेस्ट के मामले में जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़ने वाली है और कई सारे गेम्स को खेलते टाइम भी यानी कि पबजी जैसे हाई इंटेंसिव गेम्स को भी खेलते टाइम हमें रीड एंड राइट स्पीड की काफी जरूरत पड़ती है और इसी वजह से जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी हद तक एनहेंस होती है अगर बात करते हैं ई डबल एम सी की रीड एंड राइट स्पीड की यानी कि जो मैक्सिमम हमें स्पीड देखने को मिलती है वो हमें दो जीबीपीएस तक देखने को मिलती है यानी कि दो जीबी पर सेकंड्स तक देखने को मिलती है यानी कि दो जीबीपीएस तक की स्पीड को मैनेज कर सकता है ई डबल एम सी और अगर हम बात करते हैं यू एफ एस की तो यू एफ एस टू पॉइंट वन इजिली मैनेज कर लेता है फाइव पॉइंट नाइन जीबीपीएस तक की स्पीड को यानी कि फाइव पॉइंट नाइन जीबी पर सेकेंड तक की स्पीड को और इसी वजह से यही स्टोरेज टाइप यू एक कदम आगे निकल जाता है ई डबल एम सी से और पहले एक टाइम था जब यू हमें सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर ही देखने को मिलती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है अब हमें बजट स्मार्टफोन्स के अंदर भी इजीली यू 2.1 देखने को मिल जाती है यानी कि 10 बारह हजार के स्मार्टफोन्स के अंदर भी हमें इजीली यू 2.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है जिससे कि हमारी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो काफी एनहेंस हो जाती है और डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी बूस्ट हो जाती है और इसी वजह से ई डबल एम सी के जो डिवाइसेस होते हैं वो काफी स्लो होते हैं कॉपी के मामले में साथ ही में बूटिंग के मामले में और साथ ही में अगर बात करते हैं यू एफ एस की तो वो काफी आगे निकल जाते हैं कॉपी और बूटिंग के मामले में और अगर हम बात करते हैं ई डबल एम सी की तो ये काफी अफोर्डेबल होती है यू एफ एस के मुकाबले यानी कि जो डिवाइसेस हमें देखने को मिलेंगे ई डबल एम सी के साथ में वो हमें काफी कम कीमत पर देखने को मिलेंगे साथ ही में जो डिवाइस आते हैं यू एफ एस के साथ में उनकी कीमत हमें थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी और इसके अलावा हमें यू एफ एस टू पॉइंट वन और साथ ही में यू एफ एस थ्री के अंदर भी काफी डिफरेंस देखने को मिलता है अगर हम बात करते हैं कॉपी की या फिर बूटिंग की साथ ही में हाई रेजोल्यूशन फोटोज को रिकॉर्ड करते टाइम हाई रेजोल्यूशन वीडियोस को कैप्चर करते टाइम और भी बहुत सारे टास्क्स के अंदर हमें यू एफ एस थ्री आगे देखने को मिलता है 2.1 के मुकाबले और साथ ही में यू एफ एस थ्री काफी कम टाइम लेता है हैवी एप्स को साथ ही में हैवी गेम्स को ओपन करने के लिए यानी कि हैवी गेम्स और हैवी एप्लीकेशन जल्दी ओपन होती है यू एफ एस थ्री के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं यू एफ एस टू से और इससे ओवरऑल जो यूजर एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफी इंप्रूव होता है और अगर बात करते हैं हम लेटेस्ट वर्जन की यू एफ एस की और साथ ही में ई डबल एम सी की तो आज के दिन
जो कि पब्लिश किया गया था 2018 के अंदर और साथ ही में जो यू 3.1 है वो हमें पहली बार देखने को मिला था जनवरी 2020 के अंदर और अगर हम बात करते हैं ई डबल एम के लेटेस्ट वर्जन की तो जो आज के दिन में ई डबल एम का लेटेस्ट वर्जन है वो हमें ई डबल एम सी देखने को मिलता है जो कि लॉन्च हुआ था दो के अंदर यानी कि जनवरी दो के अंदर और वीडियो के एंड में अगर हम बात करते हैं इन दोनों के अंदर ही हमें सबसे अच्छा जो स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है वो कौन सा है तो वीडियो अगर आपने ठीक से देखी है तो आप सभी के समझ में आ भी गया होगा कि जो यू है वो हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है ई डबल एम के मुकाबले और अगर हम कंपेयर करते हैं यू एफ को अगर हम कंपेयर करते हैं ई डबल एम सी के साथ में तो जो यू एफ है वो हमें एट टाइम्स फास्टर देखने को मिलता है ई डबल एम सी के मुकाबले तो इसी वजह से यू काफी तेज है यानी कि यू 3 और साथ ही में यू 3.1 काफी तेज है ई डबल एम सी के मुकाबले और अगर हम बात करते हैं इसी के फायदे की यानी कि स्टोरेज टाइप के तेज होने से हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे तो जो रीड एंड राइट स्पीड है गेमिंग के मामले में वो हमें काफी तेज देखने को मिलेगी साथ ही में फाइल्स को कॉपी और पेस्ट करते टाइम जो टाइम लगने वाला है वो काफी कम देखने को मिलेगा और साथ ही में जो हमारी एप्स है हैवी एप्स है हैवी गेम्स है वो भी काफी जल्दी लोड हो जाती हैं वो भी काफी जल्दी ओपन हो जाती हैं साथ ही में ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस भी काफी हद तक इंप्रूव होता है और जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी तेज परफॉर्मेंस होने के बाद भी जो पावर कंजप्शन होती है हमारे डिवाइस की वो काफी कम होती है यानी कि जो बैटरी कंज्यूम होती है वो भी काफी कम होती है तो आज के वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को इजिली समझ में आ गया होगा डिफरेंस यू और साथ ही में ई डबल एम सी के बारे में यानी कि इन दोनों ही स्टोरेज टाइप में से हमें किसके साथ में जाना चाहिए अगर आपने इस पॉइंट को नोटिस किया है यानी कि स्टोरेज टाइप को अगर आपने नोटिस किया है तो ये काफी अच्छी बात है और ये एक काफी क्रूशियल पॉइंट है जो कि आपने ध्यान में दिया है और ये काफी काम आने वाला है आपके फ्यूचर में तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ